హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐఫై నెట్వర్క్ స్పెషల్ మూవీ డైరెక్టర్ వాస్తవ్ గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆ మూవీ గురించి అలాగే ఈ మధ్య కూడా ఒక చిన్న కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది వాటన్నిటి గురించి డైరెక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ నమస్తే హాయ్ అండి బాగున్నారా సార్ యా ఫంటాస్టిక్ ఓకే సార్ చెప్పండి ఫస్ట్ మీ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది సార్ అసలు మూవీ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు అఫీషియల్లీ స్పెషల్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవీ అంటే ఇంతకుముందు షార్ట్ మూవీస్ చేశాను బేసికల్లీ ఐ మీ అన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అనమాట సో దాని తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవ్వాలి అని హైదరాబాద్ వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఛాన్స్ దొరకడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఒక వన్ ఇయర్ తిరిగాను మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డైరెక్షన్ డిప్లొమా చేశాను సో దాని తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తిరగడం అంటే ఒక పది సంవత్సరాల లైఫ్ని మనం పోగొట్టుకోవడం తిండి లేని రోజులు గడపడం అవకాశాల కోసం పది సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ అవటం తప్ప దాని తర్వాత వస్తుందో లేదా అది గ్యారంటీ లేదు వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేదు తర్వాత మనకి అసలు టోటల్గా లైఫ్ రూన్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుందని నాకు వన్ ఇయర్లో అర్థమైపోయింది సో ఇమీడియట్గా నేను నా ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ మీద నేను ఒక కం జాబ్ జాయిన్ అయిపోయాను జాబ్ జాయిన్ అయిపోయి దెన్ ఐ బిల్డ్ మై కెరీర్ ఒక ఇంజనీర్గా తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా హార్డ్ వర్క్ దీంతో నేను నా ఓన్ కంపెనీ ఫామ్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్టేజ్గా వచ్చేసాను నవ్ ఇప్పుడు నేను నా గోల్ ఏదైతే ఉందో ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసినా సరే అదే పది సంవత్సరాలు పోయింది అదే పది సంవత్సరాలు నేను నా కెరీర్ని బిల్డ్ చేసుకొని నా ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ పూర్తి చేసుకొని పార్లల్గా సినిమా అంటే ఏంటి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు నేను నేను అనుకున్న టైంకి నేను డైరెక్టర్గా ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ అయ్యాను ఎలా వచ్చినా స్ట్రైట్గా వచ్చినా లేకపోతే ఇంకొక కరువు తీసుకొని వచ్చినా నేను అనుకున్న టైంకి నేను ఫైనల్గా స్పెషల్గా అంటే హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు చూడటం అనే దాని ఇంపాక్ట్ మా ఫాదర్ నాకు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న దగ్గర నుంచి విజయవాడ మా ఫాదర్ ప్రజాశక్తి ప్రెస్లో చీఫ్ టెక్నీషియన్గా చేశారు నవరంగ్ థియేటర్లో ఎప్పుడు హాలీ హాలీవుడ్ సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయండి ఆ టైంలో ఓకే ఇది నైంటీస్ నైంటీస్లో మ్యాటర్ ఇది సో ఆయన బేసిక్గా సినిమా మూవీలు ఎవరు ఆయన విజయవాడలో ఏ హాలీవుడ్ సినిమా మంచి సినిమా రిలీజ్ అయినా సరే ఆయన చూసేసి ఆయనకి నచ్చిన సినిమాని అప్పుడు నాకు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆయన నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు థియేటర్లో వదిలిపోయి టికెట్ తీసుకొని థియేటర్లో కూర్చోబెట్టేసి అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్కి వచ్చేసాయి అని చెప్పాడు సో ఆ ఏజ్ నుంచి సినిమా పిచ్చి స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను మెయిన్గా తెలుగు సినిమాల కంటే కూడా నేను చూసిన హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎక్కువ సో అలా ఒక ప్యాషన్ లా తయారైంది తర్వాత ఇప్పుడు ఆయనే తెట్టుతున్నాడు అనుకోండి నీకు సినిమా పిచ్చి పట్టింది చక్కగా బిజినెస్ చేసుకోక నీకు సినిమాల్లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని నువ్వు అంటే చిన్న పిచ్చే కాదు నన్ను స్పెషల్ అని టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ సూపర్ న్యాచురల్ క్యారెక్టర్ మైండ్ రీడర్ అంటే సైకోమెట్రీ అని చెప్పి సైకోపతి అని ఒక పారా సైకాలజీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మనుషుల్ని టచ్ చేసి మన మైండ్లో ఉన్న సీక్రెట్స్ని వాళ్ళు రీడ్ చేసి చదివేయగలరు అంటే మనం ఈ మధ్యలో కొన్ని రాజుగారి గదిలో నాగార్జున గారి క్యారెక్టర్ చూసాం మనం ఒక పారా సైకాలజీ క్యారెక్టర్ టచ్ చేసి మైండ్ రీడ్ చేయడం మేబీ ఆ సినిమాలో కొద్దిగా యూజ్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ని ఇది ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ది స్టోరీ ఆఫ్ ఎ మైండ్ రీడర్ సినిమాకి యాక్చువల్గా మైండ్ రైడర్ అని స్టోరీ అనే టైటిల్ ఉండాలి లేదా ది స్టోరీ ఆఫ్ మైండ్ రైడర్ అని ఉండాలి బట్ ఇంగ్లీష్లో ఉండటం అనేది తెలుగు సినిమాకి కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇది ఒక స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పెషల్ అని పెట్టచ్చు దాంతో పాటుగా ఈ సినిమాలో చాలా రకాల స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే ఇంతకు ముందు తెలుగులో ఎప్పుడు చూడని ఒక డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లే వీ హ్యావ్ బిల్డ్ విత్ అవర్ ఆల్ అవర్ టీమ్ ఒక అంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న ట్విస్ట్లు మనకి ఇంకే సినిమాలో ఉన్నాం తెలుగులో ఏ సినిమాలో చూసాం మనం అన్ని ట్విస్ట్లు ఉంటాయి సినిమాలో అన్ని ట్విస్ట్లు ఉన్న ఒక స్పెషల్ స్క్రీన్ ప్లే కాబట్టి దీనికి స్పెషల్ అని పేరు పెట్టాం అలాగే ఏ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి హీరో క్యారెక్టర్కి ఒక పేరు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్కి ఒక పేరు అదే గారు ఉంటే ఆయన క్యారెక్టర్కి ఒక పేరు విలన్కి ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక పేరు ఈ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్కి పేర్లు అవునా అసలు క్యారెక్టర్స్కి పేర్లే ఉండవు పేర్లు పెట్టి పిలవాల్సిన అవసరమే ఉండదు అలా ఈ స్క్రీన్ ప్లేని వాంటెడ్లీ డిజైన్ చేసాం ఏం పేర్లు పెడదాం
దాంతోంగ్ ప్రొడ్యూసర్ లేడు అంటే నాది కొంత అమౌంట్ ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ యూత్ అందరు కలిసి కొంత కొంత టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అలా ఫామ్ చేసుకొని చేసిన ఒక సినిమా ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా కాదు ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లో తీసిన ఒక పెద్ద సినిమా అంటే ఒక గజిని అనేది ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉన్న పెద్ద సినిమాను ఒక చంద్రముఖి అనేది ఒక సెవెంత్ సెన్స్ అనేది ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉన్న పెద్ద సినిమా అలాంటి పెద్ద సినిమాని ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లో అంత గ్రాండియర్ తో చేయగలిగాం మేము దానికి జనరల్ గా చిన్న సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ లేని వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళు రామ్ కామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు రొమాంటిక్ కామెడీస్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ లో సెవెంటీ ల్యాక్స్ మాక్సిమం వన్ క్రోర్ లో అయిపోతాయి పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమా తీసుకున్న ఉయ్యాల జంపాల లాంటి సినిమా తీసుకున్న వన్ క్రోర్ లోపు అయిపోతాయి చేసేయచ్చు అలాంటి సినిమాని చేద్దాం అన్నారు అలాంటి సినిమా చేద్దాం అంటే కాదు మనం చేసే సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ సినిమా తీసినప్పుడు శంకర్ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చాడు ఒక శివ సినిమా తీసినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చాడు అంత ఇంపాక్ట్ ఇవ్వగలిగిన సినిమా తీస్తేనే మనకి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వస్తుంది అని గ్యారంటీ ఉంటుంది లేదంటే రామ్ కామ్లో హిట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఎక్కవచ్చు ఎక్కపోవచ్చు సో ఏది ఏమైనా సరే మనం ఒక ఖచ్చితమైన ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే సినిమా చేయాలని చెప్పి ఇలాంటి సాలిడ్ మైండ్ రైడర్ అనే ఫ్యాంటసిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ తీసుకున్నాం అంతే అద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం చూసిన ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు సెన్సార్ వాళ్ళు చూశారు ఇలాంటి సినిమా చూడలేదండి అసలు గత పది ఇరవై సంవత్సరాలకు తెలుగులో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు అని చెప్పి అప్రిషియేట్ చేశారు అంత అద్భుతమైన సినిమా అని సినిమా ప్రొజెక్ట్ ప్రివ్యూ లేయడానికి వేసిన థియేటర్లలో బయర్లకు కానీ వాళ్ళకి వేసిన ప్రివ్యూ థియేటర్లలో ప్రొజెక్టర్ ఆపరేటర్లు సైతం వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి ఇంటర్వల్ వరకు రాగానే బా ఏం సినిమా తీశారు గురువు గారు అసలు ఇలాంటి సినిమా ఏం దొరకదు చూడలేదని పెంచుకున్నారు సో దట్ ఈస్ అవర్ సక్సెస్ అలా చేయగలిగి అండ్ అలాగే మీ సినిమాపై హాలీవుడ్ సినిమాల ప్రభావం ఉంది అని అనిపిస్తుంది కదా ట్రైలర్ చూస్తే ఖచ్చితంగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారిని చూసి యాక్టర్ గా డెవలప్ అయిన వాళ్ళ మీద చిరంజీవి గారి ప్రభావం ఉంటుంది షారుక్ ఖాన్ ని చూసి డెవలప్ అయిన వాళ్ళు షారుక్ ఖాన్ ప్రభావం ఉంటుంది ఏఆర్ ని చూసి డెవలప్ అయిన వాళ్ళు ఏఆర్ ప్రభావం అలాగే హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసి డైరెక్ట్ అది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క సినిమాని యాభై సార్లు వంద సార్లు చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హాలీవుడ్ సినిమా ఇంపాక్ట్ ఉంటది బట్ ఇది హాలీవుడ్ ఇది ప్యూర్ ఇండియన్ ఐజ్ సినిమా ఒక ప్యూర్ సెంటిమెంట్ లవ్ ఇవన్ని కలిగిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్ సోల్ కలిగిన హాలీవుడ్ సినిమా అనుకోవచ్చు దీన్ని సూపర్ అండ్ ఈ మూవీలో అజయ్ గారిని మెయిన్ తీసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి ఎందుకంటే ఈ స్టోరీ నేరేట్ చేసుకున్నప్పుడు మేము నాకు ఫస్ట్ మూమెంట్ నుంచి ఈ క్యారెక్టర్ ని అజయ్ గారి తప్ప ఇంకెవ్వరు వేసిన అంటే ఒక విలన్ అపీరెన్స్ విలన్ ఇమేజ్ అంటే సార్ అయ్యర్ రాజు లాంటి సినిమాలోనూ విక్రమార్కుడిలో ఒక భయంకరమైన విలన్ లాగా చూసిన అది అది మన మైండ్ లో అలా పడిపోయి అలాంటి విలన్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నవాడు ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ని పోషిస్తే దానికి వచ్చే వాల్యూ ట్రమండస్ గా ఉంటది అని అని ఆలోచించి మేము అజయ్ గారిని తీసుకున్నాం మేము ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో కంటే దానికంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంతవరకు అజయ్ గారిని ఆయనలో ఇంత గొప్ప యాక్టర్ ఉన్నాడు అన్న విషయం ఎవరికి తెలియదు ఆన్ లొకేషన్ లో ఆ స్క్రీన్ పేపర్ ఇచ్చి మేము కెమెరా ఆన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే తెలిసింది మాకు ఎంత ట్రమెండస్ యాక్టర్ ఉన్నాడు ట్రైవర్ లో మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు ఆయన ఎమోషన్ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ ఆయన యాక్షన్ మారులేస్ అనమాట బ్లాస్టింగ్ అంటే అంతఃపురం సినిమా చూసినప్పుడు జగపతి బాబు ఎలా బ్లాస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాం ఈ సినిమాలో అజయ్ గారు అంతటి బ్లాస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ఇంకా అజయ్ గారితో పాటు చేసిన మిగతా కో స్టార్స్ మిగతా అజయ్ గారు కాప్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో అంటే స్టోరీని ఏ టు జెడ్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా క్యారీ చేసి ఈ స్టోరీ మొత్తాన్ని అన్వీల్ చేసే ఒక పవర్ఫుల్ కాప్ క్యారెక్టర్ ఇది కాకుండా ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఇంకోటి మైండ్ రైడర్ అనే క్యారెక్టర్ దాని రంగా అనే ఒక కొత్త అతను అతన్ని చూసి ఉంటారు క్యూట్ గై అతని ఎంత అద్భుతంగా చేశాడంటే అజయ్ గారు కూడా కొన్నిసార్లు అసలు ఇతను బయట చూస్తే ఇంత అమాయకంగా కనిపిస్తాడు ఇంత మామూలుగా సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తాడు ఇలా ఇలా చేశాడు ఏంటండి ఇలా చేస్తాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత అద్భుతంగా అసలు 
దానిలోకి ఆ మైండ్ రైడర్ అనే క్యారెక్టర్ కావాల్సిన హిట్ మొత్తాన్ని అతను జనరేట్ చేశాడు అంత ట్రమండస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రంగా అనే అతను ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ వాస్తవ్ గారు కొత్త అతన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఖచ్చితంగా అంటే మమ్మల్ని మేము పరిచయం చేసుకుంటే అతను పరిచయం చేస్తాం అంటే అలాగే డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నారు కదా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ మూవీ తీసి అంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఫినిష్ చేసేదాకా ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు ఒక స్ట్రగులే ఎందుకంటే క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది ఒక ఎత్తు ఒక ఫస్ట్ సినిమా తీస్తున్న వాళ్ళు రొమాంటిక్ కామెడీస్ లాంటివి తీయటం ఈజీ కానీ ఒక్కొక్క సీన్ కి కొన్ని వందల షాట్లు అవసరం అవుతాయి ఇలాంటి సినిమాలు ఒక యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యాంటసిక్ సినిమాలు చేయడం అనేది ప్రతి సీన్ ని దానికి కావాల్సిన బిల్డప్ ఇవ్వటం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న విషయం దాన్ని మేము పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో ఇంకొక మేము చేసిన ఒక బెస్ట్ పని ఏంటంటే దీనిలో ప్రతి సీన్ ని నాలుగు కెమెరాలతో షూట్ చేసాం ప్రతి సీన్ ని ఎందుకంటే వీ డోంట్ వాంట్ మిస్ అ సింగిల్ డీటెయిల్ దాన్ని అలాంటి సీన్ లో ఆ ఎమోషన్ ని ప్రతిసారి రీటేక్ లో రీక్రియేట్ చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ విషయం కాబట్టి అట్ ఏ టైమ్ ఎవరెవరు ఏమేమి తీసుకోవాలి అనేది నెరేట్ చేసేసి ప్రతి డీటెయిల్ ఎవరెవరు ఎలాంటి కెమెరా మూవ్మెంట్స్ ఇవ్వాలి ఎలా ప్యానింగ్స్ ఇవ్వాలి ఎలా టిల్టింగ్స్ ఇవ్వాలి ఎవరు జూమ్లు ఇవ్వాలి దాన్ని మొత్తాన్ని మా కెమెరామెన్ అమర్ గారు ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేసి దాన్ని నాలుగు కెమెరాలతో షూట్ చేసి ఆ సినిమాకి ఈ సబ్జెక్ట్ కావాల్సినంత వెయిట్ ఇవ్వగలిగాం లేదంటే అది పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు అండ్ అలాగే మీరు అంటే ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లో కానీ ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే మీరు చిన్న సినిమాల్లో బూత్ సినిమాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి బూత్ లేకపోతే మన సినిమా తేలేమా అని చెప్పేసి అంటున్నారు దాని గురించి మీరే ఉంటారు ఇప్పుడు రెండు మూడు రోజుల క్రితం నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక ఒక టేజర్ రిలీజ్ అయింది వాళ్ళ పేరు నేను చెప్పడం ఎందుకంటే రిలీజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా డబ్బులు పెట్టి నాకు లాగే కష్టపడి సినిమా తీశారు కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పడం అనేది ఐ డోంట్ వాంట్ బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయి ఒక సంవత్సరం క్రితం రెండు సంవత్సరాల క్రితము తెలుగు సినిమా కల్చర్ మొత్తాన్ని అంటే చిన్న సినిమాలు అంటే ఒక ఉయ్యాల జంపాల లాంటి బ్యూటిఫుల్ సినిమాలు పెళ్లి చూపులు లాంటి క్యూట్ సినిమాలు లేకపోతే కొత్త డైరెక్టర్లు తెస్తున్న గాజీ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు కోడచారి లాంటి ఫెంటాస్టిక్ సినిమాల్లో వెళ్తున్న ట్రెండ్ ని మేబీ వాళ్ళకి సరైన సినిమాలు తీయటం ఎంటర్టైన్ చేయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ లేకో లేకపోతే మన ఫస్ట్ సినిమా రిస్క్ ఎందుకు ఏదో ఒకటి చేసేసి ఒక హిట్ కొట్టేస్తే నెక్స్ట్ సినిమాలు మంచి సినిమాలు తీసుకోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ తోనో అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే ఒక రెండు సినిమాలు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఒక విషాన్ జిమ్ని స్మూచింగ్స్ సెక్స్ సీన్లు వల్గారిటీ అనే ఎలిమెంట్స్ ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు సినిమాలకి ఆడొచ్చు బూత్ సినిమాలు ఎప్పటి నుంచో వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ అది సిటీ సరౌండింగ్ థియేటర్స్ లో ఆడేసి వాటికి పబ్లిసిటీ కూడా అవసరం లేదు మౌత్ టాక్తో అవి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూసేస్తారు కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లోకి వాటిని ఇన్సర్ట్ చేసేసి ముద్దులు సెక్స్ వల్గర్ డైలాగ్స్ వల్గారిటీ లేకుండా చిన్న సినిమా అనేది నల తీస్తే కుదరదేమో అనే భయాన్ని చిన్న సినిమాలు తీస్తున్న ప్రొడ్యూసర్లోనూ చిన్న సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్న డైరెక్టర్లోనూ అందరిలోనూ ఇన్సర్ట్ చేసేసి ఇప్పుడు నెలకు ఒక బూత్ సినిమా నెలకు ఒక ట్రైలర్ వస్తుంది సెక్స్ సెక్స్ ముద్దులు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రిలీజ్ కొన్న వాటిలో కనీసం ఆరు ఏడు సినిమాలు ఉంటాయి అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఉన్న సినిమా ఆయన తమ్మనేలు పెట్టుకొని అర్జున్ రెడ్డిని మించిన సినిమా ఆయన తమ్మనేలు పెట్టుకొని అర్జున్ రెడ్డి అమ్మ మొగుడు ఆయన తమ్మనేలు పెట్టుకొని అవి మార్కెట్ లో రిలీజ్ కోసం ఆరు సినిమాలు ఉన్నాయి అవి హిట్ అవుతాయా లేదా ఎవరికి తెలియదు కానీ మీరు చేసిన ఈ రెండు అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే రెండు సినిమాలు ఒక బ్యూటిఫుల్ తెలుగు సినిమా తీయాలనుకునే ట్రెండ్ ని నాశనం చేసేసి ఒక తమిళనాడు నిన్న ఆ సినిమాలకి కింద రిప్లై లో పెట్టాడు వాట్ మ్యాన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అని ఒక రిప్లై పెట్టాడు అంటే తెలుగు చిన్న సినిమా అనేది కేర్ ఆఫ్ బూత్ సినిమాలు అనే లాగా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇంకొకడు ఒక డైరెక్టర్ అవడం ఉయ్యాల జంపాల లాంటి సినిమాలు పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమాలు తీసుకొని వెళ్తే జనాలు భయపడతారు ఎందుకు రా అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాగా పెట్టేసి ఒక కల్ట్ సినిమా తీసేద్దాం దాని కల్ట్ సినిమా అని పేరు పెట్టుకున్నారు బూతులకి పెట్టుకొని ఒక కల్ట్ సినిమా తీసేద్దాం ట్రైలర్ వదలగాన టూ మిలియన్ వ్యూస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ సినిమాకి వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చేసినాయి మనకి త్రీ మిలియన్ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చేసినాయి అంటే జనాలు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు యూత్ సినిమా రెండు రోజుల్లో
దీన్ని ఇప్పుడు ఆపకపోతే గుడ్ ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే దీని మీద నేను గత ఇరవై రోజుల నుంచి ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టి అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ బూత్ సినిమాలే అని చెప్పి నేను పెడితే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మంది సపోర్ట్ చేశారు దానికి కనీసం ఒక లక్ష రెండు లక్షల మంది ట్రోల్ చేశారు నన్ను ట్రోల్ చేసి ఎరా నీకు అర్జున్ రెడ్డి లో ఉన్న ఎమోషన్ కనపడలేదా బూతే కనపడిందా అసలు అర్జున్ రెడ్డి బూత్ సినిమా అంటున్నావు అంటే అసలు నువ్వు డైరెక్టర్ గానా అసలు నీకు సినిమా ఏమైనా అర్థమైందా నువ్వు ఏమన్నా సినిమాలు తీయగలవా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో హీరో ఎమోషన్ కనపడలేదా అని నన్ను ట్రోల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అందరికి సమాధానం చెప్తున్నా అరే అర్జున్ రెడ్డి లో ఏముందనేది మీకంటే నాకు బాగా తెలుసు అర్జున్ రెడ్డి లో ఎమోషన్ ఉంది అర్జున్ రెడ్డి లో ఇంటలెక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంటలెక్చువల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ ఉంది అద్భుతమైన సౌండ్ డిజైనింగ్ ఉంది అద్భుతమైన పోస్టర్ డిజైనింగ్ ఉంది మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది కానీ ఆ క్యారెక్టర్ అవన్నీ అవన్నీ యూత్ నే ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినయా అది అర్జున్ రెడ్డి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఓన్లీ నెల కోసం బూత్ సినిమాలు తీసి వదిలేసే డైరెక్టర్లను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఇది చేస్తే అమ్మడే డబ్బులు వచ్చేస్తారా అని మాత్రమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అర్జున్ రెడ్డి గొప్ప సినిమానే కాదు వాళ్ళు ఎవరు నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు నేనే చెప్తాను వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియని పాయింట్లు కూడా చెప్తాను నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ కానీ అల్టిమేట్ గా అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ యొక్క క్రాస్ బ్రీడ్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెలుగు సినిమాని నాశనం చేస్తున్నాయి అదొద్దు అది కాదు అది కాదు రా బాబు ఇది అర్థం చేసుకోండి అంటే ట్రోల్ చేస్తారు చేసుకోండి కానీ లక్ బ్యూటిఫుల్ విషయం ఏంటంటే నేను మూడు రోజుల క్రితం రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద కామెంట్లు ఉన్నాయి చదవండి కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే అదే మాట్లాడుతున్నానో అదే మాట్లాడుతున్నారు ఈ అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చి తెలుగు సినిమా నాశనం చేసేసిన ఇరా ఎందుకు తీస్తారు ఇలాంటి సినిమాలు బ్లూ ఫిల్ములు తీసుకుంటారా ఇలాంటి కామెంట్లు వందల కామెంట్లు వస్తే వాళ్ళు ఆ కామెంట్లు గైలుగ్గా రిప్లైలు పెట్టేసి వాళ్ళని తిడతారు అరే నువ్వు చూడకపోతే చూడకపోండరా మాకు ఆల్రెడీ టూ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినాయి మీరు రా మీరు లేకపోతే చూసేవాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారా మేము ఐదు వాళ్ళు వచ్చి చూసుకుంటే చాలు మీకు మీరు మానేయండి రా ఇష్టం లేని వాళ్ళు అని చెప్పి తిడతారు వాళ్ళని అండ్ అలాగే అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక జోనర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు థ్రిల్లర్ నచ్చింది కాబట్టి మీరు అది తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళ జోనర్లో ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఒక చిన్న రొమాన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా పెడతారు ఉంటే బాగుంటుంది అంటే అందరు ఆడియన్స్ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాదన కూడా ఉంది దాని గురించి మీరే ఉంటారు ఇప్పుడు రొమాన్స్ అనే దానికి రొమాన్స్ వేరు వల్గారిటీ వేరు ఓకే రొమాన్స్ అనేది సినిమాకి ఎప్పుడు అవసరమైన జోనర్ నిన్నే పెళ్ళాడతా సినిమా దగ్గర నుంచి మురారి సినిమా దగ్గర నుంచి నిన్న మొన్న దాకా వచ్చిన పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమాలు ప్రతి దానిలో రొమాన్స్ ఉంటుంది మజిలీ సినిమాలో రొమాన్స్ లేదా జెర్సీ సినిమాలో రొమాన్స్ లేదా చిత్రలాడ సినిమా ప్రతి దానిలో రొమాన్స్ ఉంటుంది కానీ రొమాన్స్ అనేది సినిమాని ఆడియన్ని మనసుని ఆహ్లాదకరంగా చేయడానికి మాత్రమే రొమాన్స్ అనేది ఉపయోగపడాలి సినిమాలో అంతేగాని వాడికి వాడిని ఎరోటిక్ చేయడానికి సినిమా హాల్లో ఉపయోగపడకూడదు ఉపయోగపడుతుందంటే అది ఖచ్చితంగా దాన్ని బూత్ సినిమా అనే అనాలి ఎవరిని అంటలేదంటే అది అనలన లో అనలన వాళ్ళ లోపం అది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు వేలని ఎందుకు టార్గెట్ చేసి ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి బాహుబలి చూసే మనకి తమన్న గారికి మళ్ళీ ప్రభాస్ గారికి కూడా ఒక రొమాంటిక్ సీన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది దీనికంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు సినిమాల కంటే మీరు దాన్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేయలేదు దాన్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేయలేదు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అండ్ పర్టికులర్ గా ఒక అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ నే మీరు ఫోకస్ చేయడానికి గల కారణం ఇప్పుడు బాహుబలి లో చూపించిన రొమాన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రొమాన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ వల్గారిటీ ఓకే కొంతమందికి అఫ్ కోర్స్ నాకు కూడా దేంట్ రా ఒక హీరో హీరోయిన్ కలిసి మొట్టమొదటిసారి మీట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక సెక్స్ సీన్ పెట్టాడు ఏంట్రా రాజమౌళి గారు అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది కానీ దాన్ని ఆయన వల్గారిటీలోకి చూపించలే ఒక స్మూచింగ్స్తోనూ దాన్ని లవ్ మేకింగ్లోనూ సెక్స్ లోనూ చూపించలేదు ఆయన చూపించలేదు కాబట్టి దాని గురించి కామెంట్ చేస్తే నన్ను పిచ్చోండి అంటారు ఎందుకంటే నిజంగా కూడా అది అది సెక్స్ కాదు దట్ ఈస్ రొమాన్స్ దానిలో ఒక హీరో హీరోయిన్ కలవగానే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ సీన్ ఏంటి అది డెఫినెట్ గా అది డిబేటబుల్ టాపిక్ కానీ అది దట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు ది ఇండస్ట్రీ అట్ దిస్ మూమెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఈ మూమెంట్ లో హార్మ్ఫుల్ ఉన్నది ఏంటంటే ఈ రెండు సినిమాలు ఈ రెండు సినిమాల వల్ల వచ్చిన బై ప్రోడక్ట్లు మేబీ వాళ్ళు ఆ రెండు సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా మంచి సినిమా అని తీయొచ్చు ఏ మాత్రం ఒక ముద్దు కూడా లేకుండా తీయొచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసేసిన పెంట మాత్రం అది సినిమాలు నడుస్తూనే ఉంది ఇండ
ఆయన బాయ్స్ అనే ఒక సినిమా తీసాడు ఓకే బాయ్స్ అనేది నిజం చెప్పాలంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ సినిమా కానీ బాయ్స్లో ఆ నలుగురు కలిసి ఒక ఒక బ్రోతలను రూమ్కి తెచ్చుకునే సీన్ ఏదైతే ఉందో నేను థియేటర్లో కూర్చొని సినిమా చూసినప్పుడు ఆ సీన్ స్టార్ట్ అవగానే కూర్చున్న అమ్మాయిలు అందరూ ఇలా నెత్తి మీద స్కార్ఫ్ వేసేసుకొని లేచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఓకే దాన్ని ఏమనాలి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆ సీన్ ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయిందని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అలాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ కూడా ఒక రొమాన్స్ రొమాన్స్ లాగా ప్రజెంటబుల్ ఆ నాన్ ప్రజెంటబుల్ ఎలిమెంట్ నీ సినిమాల్లోకి ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేశాడో తమిళనాడులో మద్రాసులోనే ఆ సినిమా బ్యాన్ చేశారని కూడా అన్నాను నేను బాయ్స్ అలాంటి డైరెక్టర్ అమ్మటే దాన్ని ఎస్ నేను తప్పు చేశాను ఇలా ఇవి నాన్ ప్రజెంటబుల్ ఎలిమెంట్స్ సినిమాలో ప్రజెంట్ చేయకూడని ఎలిమెంట్స్ నేను ప్రజెంట్ చేశాను అది నిజమైనా సరే అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కానీ వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లా వీళ్ళు బయటకు వచ్చేసి కండలు చూపించేస్తున్నారు నేను గొప్ప సినిమా తీశాను అని చెప్పి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అన్న అర్జున్ రెడ్డి డైరెక్టర్ మజిల్స్ చూపిస్తూ ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు అంటే నువ్వు సినిమాలు తీసుకో కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లో తీసుకొచ్చేసి దాన్ని మజిల్స్ చూపించుకుని నేను ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసాను గ్రేట్ డైరెక్టర్ అని చెప్పి చూపిస్తే ఇప్పుడు నా ఒక్కడ ఫీలింగే కాదు ఇండస్ట్రీలో ఎవరిని కదిలించినా సరే అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాలు వచ్చి నాశనం చేసినారా కొంతమంది ఉంటారు డబ్బులు వచ్చే సినిమా రా బాయ్ డబ్బులు వచ్చినాయి కాబట్టి గొప్ప సినిమాలు అయ్యి అని మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అండ్ అలాగే వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కూడా ఒకటి చెప్తున్నారు మెయిన్ పాయింట్ మేము మంచి సినిమాలో ఒక ఐదారు తీసాం అని తీసాం కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ ఇవ్వలేదు ఒక చిన్న ఈ సినిమా తీస్తే మిలియన్స్ కొద్ది వ్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మేము చేస్తున్నాం అంటున్నారు అండ్ అలాగే డిస్కషన్ పెట్టే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు సమాధానం చెప్తున్నారు సెన్సార్ ఉంది ఏమన్నా వాళ్ళు కట్టి ఉంటే సెన్సార్ వాళ్ళు కట్ చేసుకుంటారు మీకేం నొప్పి అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు కట్ చేస్తారు కట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా అసలు ఆ సినిమా బయటకు వస్తుంది ఎంతవరకు బయటకు వస్తుంది అనే తర్వాత విషయం కానీ సినిమా అవకముందే ముందు ట్రైలర్ పెట్టేసి యూట్యూబ్లో సెన్సార్ అవకముందే ముందు ఎందుకంటే సెన్సార్ అయిన తర్వాత అవన్నీ కట్ చేసి తీసేస్తారు కాబట్టి ముందే అటు యూట్యూబ్లో వదిలేస్తే వెళ్ళిపోవాల్సింది అంతా వెళ్ళిపోద్ది తర్వాత కట్ చేసి తీసేస్తే తీసేస్తారు కానీ ఆ సీన్లు చూడటానికి వస్తారుగా జనాలు ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారంటే యూత్ అనేది ఒక వీక్ స్టేజ్కి వచ్చేసిందని చెప్పి వాళ్ళు డిఫైన్ చేసారు ఇలాంటి సినిమాలని ఖచ్చితంగా యూత్ చూసి తీరతారు యూత్ అనే వాళ్ళు దీనికి అడిక్ట్ అయిపోయారు అనే ఒక డెఫినేషన్కి వచ్చారు అలాంటి యూత్ ఏగా ఆ సినిమా ట్రైలర్ మొన్న తిట్టింది ఎందుకు తీస్తున్నారు రా ఇలాంటి సినిమాలు మీ అమ్మల్ని అక్కలను బట్టి తీయండి రా ఇలాంటి సినిమాలు అని తిడుతున్నారు అలాంటి తిడతంటే పట్టించుకోకుండా ఎందుకు అంటున్నారు మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాల్సింది మంచి సినిమాలు కాదు కావాల్సింది స్పెషల్ సినిమా మంచి సినిమా అయితే సినిమా అని ఎవరు చూడరు స్పెషల్ సినిమా ఎంత ఎంటర్టైన్ చేయగలిగింది అది మంచి సినిమాతో పాటు ఎంత ఎంటర్టైన్ చేయగలిగింది అనేది పాయింట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం ఎలాగో తెలియదా సినిమాలు తీయడం మానేసేయండి ఎందుకు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం చేత కానీ వాళ్ళు సినిమాలు తీయడం ఎందుకు ఖచ్చితంగా డెస్పరేట్గా సినిమాలు తీసి తీరాలి నాకు ఒక్క బట్టలు ఏవి ఏ ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు బట్టలు ఎప్పుకంటే బట్టలు ఎప్పే హీరోయిన్ ఒక్కతే దొరికితే చాలు నేను సినిమా తీసేస్తా అనే స్థితికి వీళ్ళందరూ డైరెక్టర్లు వచ్చారంటే దాని మీద మేమందరం నాట్ ఓన్లీ మీ స్పెషల్ అనే టీము బీయింగ్ ఏ యూత్ దానిలో ఉన్న ఒక అరవై మంది యూత్ అందరూ కలిసి దీన్ని ఎప్పుడో మాట్లాడాలి కానీ అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడే మాట్లాడాలి ఎప్పుడైతే ప్యాంట్లు ఐస్ గడ్డలు వేసుకునే సీన్లు మాదచ్చోద్ బాంచోద్ అనే సీన్లు సెక్స్లు ఇరవై ముప్పై స్మూచింగ్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడే మాట్లాడాలి కానీ అప్పుడు మేము మాట్లాడితే వినేవాడు ఎవడు లేడు దాన్ని ప్రజెంట్ చేసేవాడు ఎవడు లేడు ఎందుకంటే అరుసుకుంటున్న లక్షల మందిలో మేము ఒకళ్ళం అసలు మా మాటకు వాల్యూ ఏ ఉండదు కానీ ఇప్పుడు మా సినిమా తీసి చూపించి ఇప్పుడు సినిమా తీసి అంటే నేను ఈ ఫేస్బుక్ లో పెట్టినప్పుడు అరే నువ్వు దొబ్బలేక నువ్వు మాట్లాడుతున్నావరా నీకు చేతనైతే నువ్వు తీరా నీకు చేత కాదు వాళ్ళమే పడి ఎందుకు ఎడుతారు అంటే నేను పెట్ట వచ్చిన ఆ సినిమా చూడండి రా అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాలే కాదు అని ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించుకోకపోతే అప్పుడు అడగండి అప్పుడు నేను సినిమా రిలీజ్ కూడా చేయనని చెప్పా ఎందుకంటే బికాస్ నా సినిమాను చూసి అసలు ఇలాంటి సినిమా నా జీవితంలో చూడలేదు అనుకున్న వాళ్ళు నలభై మంది యాభై మంది ఉన్నారు అలాంటి సినిమా చేసిన ఒక ఒక దమ్ముతో దమ్ము అనే మాట కరెక్ట్ అయ్యేది ఎందుకంటే దమ్ము అనే మాట ప్రతి వాళ్ళు తొడగొట్టడం అందరూ వాడేస్తున్నారు అంటే దాన్ని అంటే ఆ సినిమా తీయగలిగిన ఒక ఎఫిషియన్సీ ఒక అర్హతతో అర్హత అనేది
ఆ డైలాగ్ దాని గురించి కూడా అరే నీ సినిమాలో కూడా బూత్ డైలాగ్ ఉంది కదా అంటే మేము ఆ బూత్ ని ఎందుకు వాడాలో అందుకు వాడాం ఒక సొసైటీలో అర్ధరాత్రి వరకు పబ్బులకి బార్లకి వెళ్ళిపోయి తాగేసి రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ రోడ్డు మీద వెళ్తున్న అమ్మాయిని చేతులు పట్టుకొని లాగి కార్లో తీసుకెళ్లి రేపు చేయాలనుకుంటున్న వాడిని మాట్లాడని మాట అది కాబట్టి సంసారాలు కూడా ఇది ఈ డైలాగ్ తీసేయాలన్నప్పుడు మేము అడిగాం సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం ఈ మాట మాట్లాడకపోతే అసలు మనం మనం మాట్లాడగలమా సినిమా అనేది ఎందుకన్న సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉపయోగపడింది అంటే కన్విన్స్డ్ కాబట్టి మేము అది అది ధైర్యంగా పెట్టడానికి ఎందుకంటే మాకు తెలుసు నువ్వు బూత్ సినిమాలు తిడుతున్నాడు నువ్వు ఎందుకు బూత్ పెట్టారా అని మాట్లాడతారు నా సినిమాలో వల్గారిటీ అనేదే లేదు ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఏ రేంజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలో ఆ రేంజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక ఫ్యాంటసీ ఒక యాక్షన్ ఒక రొమాన్స్ ఒక లవ్ ఒక కామెడీ ఇలాంటి ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఒక పర్ఫెక్ట్ మిక్సర్ గా స్పెషల్ అనే సినిమాని ఖచ్చి అంతెందుకు సెన్సార్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సినిమా అండి ఖచ్చితంగా చూస్తా ఉండండి తెలుగులో దీని తర్వాత దీన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యే సినిమాలు వస్తాయి అన్నారు మేము రోజు సెన్సార్ చేయడానికి రోజుకు రెండు సినిమాలు చూస్తాం రోజుకు ఒక సినిమా చూస్తాం ఇన్ని సినిమాలు చూసి విరక్తి వచ్చిన మా మైండ్ లకి ఇది అమృతం పోసినట్టు ఉంది సినిమా అన్నారు అలాగే మంచి సినిమాలు వచ్చిన ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉయ్యాల జంపాల హిట్ కాదా హిట్ పెళ్లి చూపులు హిట్ కాదా కూడచారి హిట్ కాదా హిట్ అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత పెట్టి తీసారో దాన్ని ఖచ్చితంగా రెండు రెట్లు మూడు రెట్లు వచ్చి ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ని సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ కావు ఆ సినిమా రేంజ్ ని బట్టి ఇప్పుడు తమిళ్లో మరి తమిళ మైనా అనే ఒక సినిమా తీసి ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లలోనూ ముప్పై కోట్లు సంపాదించగలిగారు మనకు చేత కాదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి కదా మనం పక్క వాళ్ళ కదా వాళ్ళ సినిమాలు డబ్బింగ్ సినిమాలు మనం అన్ని చూస్తూనే ఉన్నాం కదా మనకు చేత కాకపోతే ఎవరు చేయగలరో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అంటే కానీ అలా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనకి గొప్ప గొప్ప వారసత్వం ఉంది ఇప్పుడు డేంజర్ అనే సినిమాని కృష్ణవంశీ గారు ఎనభై లక్షలు తీసి దాన్ని పది కోట్ల ఇరవై కోట్ల బిజినెస్ చేయగలిగాడు అలాంటి అలాంటి రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి మనకి ఉన్నప్పుడు ఉయ్యాల జంపాల లాంటి రిఫరెన్స్లు ఉన్నప్పుడు గోడచారి లాంటి సినిమాని రెండు కోట్లు మూడు కోట్లలో తీయగలిగినప్పుడు వాటిని తీసుకొని మనం ఎందుకని నేర్చుకోము ఒక ఈజీగా ఒక స్మూచింగ్స్ సెక్స్తో వచ్చేసిన సినిమాని చూసేసి వెంటనే దాని వెనకాల పడిపోయి నలభై యాభై సినిమాలు ఎందుకు తెస్తాం మనం ఎందుకంటే ఆ ఈజీ అనే ఒక ప్రమ అంటే ప్రతి అంటే సీజన్ ఉంటుంది కదా ప్రతిసారి అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఒక సీజన్ నడుస్తుంది అనుకోవచ్చు కదా మనం అదే ఆ ట్రెండ్ అనేది ఎంత తొందరగా ముగిసిపోతే అది తెలుగు సినిమాకి అంత మంచిది లేదంటే తమిళోళ్ళు ఏం నడుతుందో రాబోయే మీ తమ్మి తెలుగు సినిమాలో బూత్ సినిమాలు అయినా మీకు వచ్చింది అంటాడు ఎందుకంటే ఆడు మంచి సినిమాలు తెస్తాడు కాబట్టి ఆడు అనగలడు తమిళోడు అండ్ అలాగే బూత్ సినిమాలు కూడా ఎక్కువ కాలం ఆడిన రోజులు కూడా లేవు ఇప్పుడు అంటే దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకున్న సినిమాలు కంటెంట్ లేకుంటే ఒక రెండు రోజుల్లోనే వెళ్ళిపోతున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి పట్టించుకోవాలి కానీ యూట్యూబ్ లో నడిచేస్తున్నాయి కదా సంవత్సరాలు అది చాలదా అండ్ అలాగే ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు మీరు కృష్ణవంశీ గారికి చిరంజీవి గారు సినిమా ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి అదేంటి అసలు దేని గురించి సినిమా ఇవ్వలేదని కాదు నేను మాట్లాడింది ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను నేను ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న డైరెక్టర్లు మణిరత్నం కానీ శంకర్ కానీ మురుగుదాసు తమిళ్ సినిమాకి ఫేస్ అనుకునే ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్లు వాళ్ళు ఏ సినిమా తీసినా సరే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో సినిమా తీస్తారు ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఒక ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఒక సోషల్ టాపిక్ ఉంటుంది అలాగే మన తెలుగులో ఎవరున్నారు ప్రతి సినిమాని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో తీసే జెన్యున్ డైరెక్టర్ ఎవరున్నారు అంటే కృష్ణవంశీ గారే ఎందుకంటే ఆయన తీసిన సింధూరం సినిమా కానివ్వండి అంతఃపురం సినిమా కానివ్వండి ఖడ్గం సినిమా కానివ్వండి డేంజర్ సినిమా కానివ్వండి ఈవెన్ మొన్న ఫ్లాప్ అయిన నక్షత్రం సినిమా కానివ్వండి ఇంక ఈ మధ్యలో సడన్ గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఆయన ఏ సినిమా తీసినా సరే ఆయన అంతటి కమిట్మెంట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద అంతటి కమిట్మెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ తెలుగులో ఇంకొక లేరు లేరా అంటే ఉన్నారు శ్రీమంతుడి సినిమా తీసిన ఆయన డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా ఆయన సినిమాల్లో కూడా సోషల్ కొరడాల సేవ గారు ఆయన కూడా ఆయన సినిమాల్లో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని టచ్ చేస్తారు కానీ టోటల్లీ కమిటెడ్ సినిమా అనేది జనానికి ఉపయోగపడే సినిమా జనానికి అర్థం కాని విషయాలను అర్థం చేసేలాగా చేసే సినిమా అనేంత కమిట్మెంట్ ఉన్న ఏకైక డైరెక్టర్ నా దృష్టిలో కృష్ణవంశీ గారే తెలుగులో అలాంటి డైరెక్టర్ ఆయన దాదాపు పది సంవత్సరాలు అయిందో ఐదు సంవత్సరాలు అయిందో తెలియదు ఆయన వందే మాత్రం
ఆయన చేసిన పనుల యొక్క గొప్పతనం మనకి ప్రతి శాటిలైట్ పుణ్యం అని టీవీల వల్ల కంటిన్యూస్ సినిమాలు చూసిన ప్రతిసారి అనుకుంటారు బా కృష్ణవంశీ ఏం డైరెక్టర్ రా అని ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు శంకర్ గారితో సినిమా అనౌన్స్ చేస్తున్నారని చెప్పారు మరి అది మాకు తెలీదు కొరటాల శివ గారితో ఓ సినిమా అన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న డైరెక్టర్లతోనే సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సైరా అనే సినిమా కూడా ఒక అద్భుతమైన హిస్టారికల్ అవసరమైన సినిమా ఇప్పుడు మేబీ చిరంజీవి గారు కృష్ణవంశీ గారి మీద ఆయనకి సొంత తమ్ముడు అన్నంత అభిమానమే ఉందనేది కొన్నిసార్లు గోవిందుడు అందరు వారు వెళ్ళే ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం చూసిన విషయం కానీ ఆయన సంభావ్ కొన్ని రీజన్ల వల్ల ఆ ప్రాజెక్టు ఆయనకి కృష్ణవంశీ గారికి ఇవ్వలేదు మేబీ అది ఎందుకు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు బట్ ఒక ఒక డైరెక్టర్గా కృష్ణవంశీ గారు చిరంజీవి గారితో ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేస్తాడు వందే మాత్రం అనే అనే సినిమా అనేది మాలాంటి వాళ్ళకు ఉన్న ఒక స్ట్రాంగ్ నమ్మకం మేబీ చిరంజీవి గారు కొంచెం అనుమానం ఉండి ఉండొచ్చు కృష్ణవంశీ నాకు ఆ రేంజ్ హిట్ ఇవ్వగలడా అన్న ఒక అనుమానం చిరంజీవి గారిలో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మేము అడిగేది ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు హిట్లు ఫ్లాపులు అనే స్థాయిని అధిగమించేసే రేంజ్కి వెళ్ళాడు ఆయన ఒక లెజెండరీ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ప్లస్ కృష్ణవంశీ గారితో సినిమా తీస్తే ఆ సినిమాను ఒక హిట్ సినిమాగా మార్చుకోవడం ఎలా కూడా ఆయనకు తెలుసు అదే అలాంటి ప్రాజెక్ట్ దిల్రాజ్ గారు లాంటి వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తే ఇంకా దాన్ని సక్సెస్ చేయడం ఎలా అనేది కూడా చేయగలరు ఇలాంటి కాంబినేషన్లో మన తెలుగులో ఉన్న సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న ఏకైక డైరెక్టర్కి చిరంజీవి గారు ఆ సినిమా ఇచ్చి అదొక అద్భుతమైన సినిమాగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మిగిలిపోతే చూడాలని మాలాంటి కృష్ణవంశీ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్కి అలాగే చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్కి అందరికీ ఆ ఫీలింగ్ ఉంది సో ఆయన్ని ఇది ఒక టైం ఎందుకంటే తర్వాత నాకు ఆ టైం వస్తుందో రాదో నేను అడిగే టైము అందుకని ఆయన్ని ప్రెస్ మీట్లో రిక్వెస్ట్ చేసాం సార్ ఇది చేయండి హిట్ ఆఫ్ లాబ్ అనేది మీరు ఆ స్థాయి దాటిపోయారు కానీ ఖచ్చితంగా అది హిట్ అవుతుంది తెలుగు సినిమా గర్వించదగ్గ సినిమా అయింది అలాంటి సినిమా ఇవ్వండి ఇస్తే చూడాలని కోరుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశాం సో ఖచ్చితంగా ఆయన ఏదో ఒక రోజు ఇస్తారు ఆ సినిమాను మేము చూస్తాం అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిహారిక కొన్నిడలా డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ దిస్ పవని గంగిరెడ్డి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హలో అండి నేను మీ కృష్ణుని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ Hi everyone, I'm Nandini Rai. Please do subscribe to i5 Network. Hi guys, this is Priyanka Jalkar. You're watching me on i5 Network. For more interesting videos and film updates, please subscribe to i5 Network. Please watch and subscribe to i5 Network. Uh, please subscribe to i5 Network. Uh, hi, I'm Nenumi Madhunandan. Uh, please subscribe to i5 Network and please support i5 Network. Thank you. i5 Network, please subscribe to i5 Network. I5 Network, please subscribe to i5 Network. Subscribe and like, go ahead and like.